esta semana empezamos en Madrid, nos vamos hacia Parla. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Aquí nos ha dejado el taxi. Nos ha dejado aquí el taxi. Pues nada, vamos a empezar la verificación. coger la luz y luego pues aquí oh, no, no. vamos aquí vamos y también no sé si lo podéis apreciar. No sé si lo podéis ver. Sale de dentro de la moldura. Ya buscando, vemos que todo está oxidado. Mira aquí. Aquí. No sé si se va a poder apreciar desde aquí donde apunto. Mirad. En el car vertical de esta semana volvemos con el estelvio. Mirad este estelvio que sube por aquí. La pufada de kilómetros que le han metido. Primero sube y luego baja. ¿Cómo se podía haber evitado? Pues pidiendo un car vertical como ha hecho este suscriptor. Metéis el número de chasis y si el vendedor no quiere facilitar documentación de kilómetros, de extras, también os saldrán los extras del año del vehículo, pues pagáis la tasa que con el descuento Mundo Jeep, que es del 20%, lo tenéis aquí, 20%, en el primer comentario... Voy a dejar un enlace que os lo aplica directamente para que lo pulséis y por 25 euros con el 20% podéis eh, conseguir que no os timen. No es algo definitivo, pero es una gran ayuda cuando empiezas a mirar coches. Bueno, ya va ahí. Claro, no es un coche de 3.000 euros. Hay que mirárselo muy bien. Esta es la importancia de verificar. Mirad. Aquí no hay. Si fuera de barro, estaría por todos los sitios. Aquí no hay. Bueno, podemos ver 
Qué barro tiene bastante. También tenemos esos dos tubos que van salpicando aceite. Mirar abajo que no está. Aquí también hay algo jugando. Sí, sí. Tenemos todo esto por aquí. Abajo. Bueno, ya se ve. La importancia de verificar. No sé si se puede apreciar. Las manchitas que hay abajo y el tubo está perdiendo. Tenemos esto. Pero es que es todo por donde mire, mira aquí. Mira, mira aquí abajo. Dejamos sacar la tapa. No lo puedes aguantar así. seco si sí, asomamos mira mira ahí mira ahí qué hacemos nos vamos pues lo dejamos aquí y nos vamos a ver el siguiente. A ver, opinión. Opinión. Eh, mucho barro y mucho dinero para tanto barro. Muy resumido. Sí. Bueno, nos vamos a ver otro o qué? Vamos a ver otro. ¿Merece la pena o no? Seguro. Pues vamos para Pinto. Entre Pinto y Valdemoro. A ver si hay más suerte con el segundo. Y es un día largo. A ver qué encontramos en este segundo. Pues nada. Segundo coche. Carnal. Segunda carnicería. Yo creo que los vendedores han flipado. Le hemos hecho la revisión express en cinco minutos. Cinco no hemos tardado. ¿Quieres sí. salir o...? Diez, diez. ¿Quieres salir? Claro. Bueno, tenemos aquí a este señor que ya nos ha recogido en un sitio. Nos ha traído hasta aquí. ¿Y cuánto hemos tardado? 10 minutillas y aquí es donde hemos llegado pues nada un modelo exclusivo el Overland pues tenemos todo esto perdiendo aceite, también pierde por el cárter y allí la caja de cambios. Caja pierde por dos sitios, tres sitios. Aquí, allí y al fondo. A ver, ¿qué hacemos? Hemos comido aquí. Carnaza, Dicen bueno. que a la tercera va la vencida o crees que habrá una cuarta? Eh, habrá una cuarta, quizá. quizá. Carnaza, carnaza ahora. Pero carnaza hemos encontrado, carnaza, carnaza. O sea, has hecho la mejor selección de Madrid. De carnaza de Madrid, sí, sí. Y hemos comido carnaza también. Y ahora vamos a, a ver si hay a más Getafe. carnaza por ahí. Porque no, no nos no he tenido bastante. No. Luego ya, si no, 
no queremos más carnaza, nos vamos para Barcelona. Nos vamos para Getafe y de ahí a ver la carnicería. Y si no, pues igual Xavi le hace un trato, ¿no? Igual, sí. Ya te digo, el último que veo aquí en Madrid, me parece. Ya estamos en Getafe. Lo de arriba es aceite. Este tubo también hay que sustituirlo. Es como si aquella se veía nueva. Sí. Mira cómo está esta. Claro, esta tiene su tiempo. Sí, pero tú mira el barro. No tiene la capa este, que ya. Este no tiene en, en el doble de kilómetro. Que no, que no. Estaba claro aquello. Voy a ir por debajo. Pues tres de tres, ¿cómo lo veis? Tres boñigos de vaca, carnaza. Sí, no te rías. Sí, Yo si estuviera como tú no me estaría riendo. ¿eh? Me río por no llorar. Pero, Pero lo has visto. Lo he visto. Comprobado. El último aceite en el depósito del agua, ya. Y es normal. Era como el Alfa 147. De Sur Miguel. De Sur. Pero sin... Sin comprarlo. Era más bonito, pero más carnazo. <risa> la verdad. Hay que verificar antes. Porque si no te, te la cuelan por todos los lados. Ahora tendría tres coches de inventario. Pues vamos, nos vamos ahora por un cuarto, pero no es para ti. A ver si hacemos el cuarteto hoy. Vamos un por un cuarto y a por un quinto luego. Pues venga. Nos vamos al pedrete ahora. Cuarto coche en un día. Y a ver qué nos encontramos esta vez. Este ya, el cliente de Ibiza, ha desistido de la operación Madrid. Tres coches y tres truños. Bueno, pues como podéis ver, está espectacular. Solo 89.000 kilómetros. Un estelvio de importación. Aquí podemos ver que le falta todo esto. Está por aquí. Un refrigerante también le falta. Tenemos todos los tornillos móviles. Es que no es un problema. En directores se ve súper bien. Aquí tenemos los inyectores. Es un motor de 1, 2, 3, 4, 5 cilindros. Hay restos por todos los lados de esto. Mira, mira. Está a punto de arder, se ha quemado. Está bien demasiado. Mira. Mira, ya ha prendido. Mira. Ah, ¿Es que aquí? Sí, sí. Sí, está cabrón.
Pues aquí tenéis la importancia de verificar. Se ve bastante trabajado la zona maletero, las carriles, los carriles. Y lo vemos todo bien. Podéis observar cómo están los discos rayados. Vidrio original. Original. Pues vamos para abajo. Bueno, aquí tiene la llanta rozada. Podemos ver el parachoque que se está repintado. Por aquí lo vemos todo seco. Las gomas se ven bien. Mirad cómo es un bajo seco. Estamos verificando las rótulas. La suspensión se ve perfecta. No hay ninguna pérdida, todo completamente seco. Ahí vemos una pequeña resudoración. A ver si puedo ampliar esto de mano. Como podéis ver, aquí tenemos una resudoración. Líquido de caja de cambio no se ha realizado porque se cambia la tapa y esta tapa no es nueva. Una pala para hacer un agujero debajo. Sí. Ya, no voy a parar. El antisonoro, el lado derecho, el, el, lo de arriba del motor, estaba ya. Hemos sacado un trozo que estaba encima del turbo. Que sí, más. Pues ya lo veis, por ese lado está perdiendo. Por el lado palier, sentado en el conductor, lado izquierdo, está todo húmedo. Mirad, esto no está húmedo. Mirad allí. Por aquí está todo nuevo. Ahí. Vamos a mirarlo por allí. ¿Ves? Aquí está perfecto. Aquí no hay nada por este lado. Vamos a ver por debajo. Se ve súper bien por debajo. Discos traseros también están rayados. Ahí 
aquí está solfatado el cable en esta conexión se ve seco esto está desmontado esto de aquí, el larguero Aquí lo vemos seco completamente. Lo puedes dejar un momento por ahí. Sí, la había dejado aquí por un Bueno, como vemos está completamente seco. Baja de dirección. La correa se ve rota. Tiene un canal roto. Estos también han estado desmontados, los dos. Ahí tenemos otro trozo de espuma. Ahí también ha estado desmontado. Aquí tenemos más espuma. la pérdida aquí ha tenido recalentamiento nada importante aquí habría que limpiarlo porque van los desagües no sé si lo podéis ver aquí también ha estado desmontado por lo boca arriba si sí, vamos a cerrar ya esto ya estaría todo mirado es que me llamaba mi hija por eso te decía aquí tenemos el vidrio que se está despegando Aquí está rayado toda la maleta. 4 de 4, ¿cómo lo veis? La ruta madrileña fallida. Nos vamos para Barcelona. Nos acercamos a Atocha. Día largo hoy. Cuatro coches verificados y todos tenían cosas. Más graves o menos graves, pero cosas. Nada, no es un pequeño resumen. 4 de 4, ¿eh? Te has quedado descansando, ¿eh? 4 de 4, 100% de fracaso. O de triunfo. De triunfo, de triunfo. De triunfo, depende cómo se mire. Y. ¿El primero qué? ¿Qué era el primero? El primero era un barrizal a sembrar patatas. El segundo. El segundo estaba reventado. ¿De dónde era? De Bélgica, perdida de aceite, llantado. Estaba para arrastre. El tercero perdí aceite por todas partes, chapa... Acuérdate, la de Sur Miguel tenía. Y la de Sur Miguel también. El dedito, si lo metías ahí, sí, salía negrito. El dedo salía negro. ¿Eh? No, tan, no era tan pegajoso, pero el negro negro. Y ahora ¿Qué decía vamos... el vendedor? Que no era nuevo, ¿no? Que si lo quería el nuevo... Sí, que si lo quería nuevo, que lo comprara nuevo. Que si lo quería bien, que lo comprara nuevo. Sí. Si lo quería bien, que no verifiques, ¿no? Vamos. Sí, sí. Que lo compre nuevo o que no lo verifiques. Y ya está. Eh, ahora llegaremos a Barcelona en un rato y... No, no, pero luego tenemos el cuarto, que no era para ti, pero también claro, ha estado presente. El cuarto era precioso. Era, era precioso. Una maravilla. Y cómo hubiera acabado la fiesta. Estaba, estaba envenenado. <risa> que tenía aquel... Eh, Chapa, golpe, cosas golpe quemadas, delante. un chinche, un chinche en la, en la alfombra. No lo grababa esto. <risa> tenía de todo. Pero era precioso. Eso sí. Bueno, pues en Barcelona ahora vemos a ver cómo acaba la noche. Aquí me parece que el más beneficiado de todo esto va a ser el incauto. El incauto, como siempre. 
Siempre tiene suerte este, ¿no? Sí, sí, tiene más suerte. Siempre se salva por la campana. Pues Oli se salvará. Va a poder pagar los equipos. Pues nada, para Barcelona que vamos. Día, fracaso o éxito, tomaroslo como queráis. 4 de 4. Lo nunca he visto. Así que destrozado ya, mira qué carita. Y muy tenso todo. Al final hemos tenido una enganchada con un vendedor. Y en un rato lo explico todo un poquito más. Bienvenido a Barcelona. Bienvenido. Qué bocadillo más bueno nos vamos a comer, pero aquí no. Al final has picado, ¿eh? No has podido resistirte a no comprar. ¿Qué te ha vendido Xavi? A ver. Bueno, pues me ha vendido esto que aparentemente es tan bueno o va tan fino como se ven los vídeos. Va muy bien. Bueno, que tengas buen viaje para Ibiza, que disfrutes de tu Jeep y cualquier cosa a Xavi. <risa> Muchas gracias. Nada, un abrazo. Un abrazo, David. Hasta luego. En el vídeo de hoy, maratón de 12 horas. Cuatro concesionarios y cuatro coches. Cuatro pufos impresionantes. Ya lo veis, coches de más de 20.000 euros. Siempre, antes de comprar, verificar que no lo estáis haciendo. Y también nos podéis seguir en las redes sociales como mundoyip.es, como os pone aquí abajo. En Instagram, en TikTok, en la X, en Facebook, en el canal de Facebook, en la página de Facebook. Google. Y en Google Maps. Bye, bye. Nos vemos la próxima semana con más vendehumos que os la quieren colar, ya ni se esconden. Increíble lo que hemos visto en Madrid estos días. Nos vemos.